Hello mga ka SFT, today is Monday, December 21. Nilinaw ng Department of Health na wala pa silang nakikitang bagong strain ng coronavirus sa bansa. Ayon yan kay DOH spokesperson Maria Rosario Vergere. May nakita kasing bagong strain ng virus sa United Kingdom na sinasabing mas transmissible o mas nakahahawa. Doble ingat ngayon ng ilang bansa sa Europa sa mga biyaheng nagmumula sa UK. Pero ayon sa DOH, hindi pa kinakailangang maghigpit ng travel restrictions dahil piling tao pa rin naman ang pinapayagang makapasok sa bansa. Makatatanggap ang Pilipinas ang nasa 30 million doses ng COVID-19 vaccine na Novavax mula India ayon kay Foreign Affairs Secretary Teddy Boyloxin. Wala raw kailangan na cash advance at mapaplan sa umano ang kasunduan para sa Indian vaccine bago matapos ang taon. Sabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez, target daw talaga ng pamahalaan na kumuha ng bakuna mula sa iba't ibang manufacturers. Good news naman ngayong magpapasko, pinalawig ng Meralco ang kanilang no disconnection policy hanggang January 31, 2021 para sa mga consumers na hindi nakapagbabayad ng kuryente. Ito ay matapos sumulat si House Speaker Lord Alan Velasco sa kumpanya para hilingin ang extension ng polisiya. Nagpasalamat si Velasco sa naging desisyon ng Meralco. Hindi daw bababa sa 3 milyong consumer ang makikinabang sa pagpapalawig ng no disconnection policy. Paalala po muli, bukas na ang voters registration. I-download lamang ang form sa Comenec website at ipasa ang application mula lunes hanggang biyernes, 8 a.m. to 3 p.m. sa Office of the Election Officer. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth. Sunod-sunod ang isyu ng pagpatay ng polis habang off-duty ngayong buwan. Ang ilan sa kanila na huli pang gumagawa ng katiwalian sa loob mismo ng presinto. Marvin Barroso has more. Ngayong buwan, sunod-sunod ang naging insidente na kinasasangkutan ng mga pulis. Pinakamainit dyan ang insidente sa Paniquiterlac. Maririnig ang pagtatalo ng lalaking ito na kinilalang si Police Senior Master Sergeant Junel Nuesca at lalaking si Frank Anthony Gregorio na yakap-yakap na kanyang inang si Sonia Gregorio. Maririnig din na nakikipagsagutan ang mag sa anak ng pulis. Maya-maya pa, ito na ang sunod na nangyari. Bigla na lang binaril ni Nuesca ang magina, bumulagta ang magina sa kasinundan pa ng tig-isang putok ng baril. Sabi ng Tarlac Police, away sa PVC na bogang paputok ang pinag-ugatan ng krimen. Pero may naunang ng alitan ang biktimang si Frank Anthony Gregorio at ang kapitbahay na pulis ukol sa right of way. Nasa kustodiyan na ngayon ng paniki pulis si Police Staff Sergeant Jonel Nuesca. Sa ay nilabas na dokumento ni PRO3 Chief Police Brigadier General Val de Leon, dati nang nagkaroon ng kriminal at administrative case si Nuesca. Dati na rin siyang nasuspinde pero karamihan sa kanyang mga kaso, case dismissed dahil sa kakulangan ng ebidensya. Bali po, piniprepare na namin yung pagsasampa sa kanya ng double murder. So, meron pa po kami mga ibang kinukunan ng uh, salaysay doon sa mga mm-hmm. witness mm-hmm. para po makompleto natin yung uh, uh, kailangan para sa pagsasampa natin ng kaso. Kung may kaso na siya at na-penalize na siya, that's the time he served yung suspension, recall ng firearms, and relieve siya sa posisyon. Sa Binggit, wala ng ulo nang matagpuan ng biktimang si Harman Lagman. Ayon sa investigasyon ng Cordillera Police, dalawa sa mga sospek, miyembro ng Drug Enforcement Unit ng Police Regional Office ng Cordillera. Nadisarmahan na ang mga pulis at binuwag na rin ni Cordillera Regional Director Brigadier General Arwin Pagkalinawan ang buong unit ng Drug Enforcement Unit kung saan kabilang ang mga sangkot na pulis dahil sa insidente. Nasa kustodiya na ng NBI ang mga sospek. Sa mga sitwasyong ang tagapagpatupad ng batas, ang mismong lumalabag sa batas, mandato raw ng Internal Affairs Service ang mag-imbestiga. Sa random inspection naman ng Internal Affairs Service sa Kalamba Police Station, nakuna ng paglabas ng isang pulis na iniyabot ang susi sa lalaking ito na isa palang person deprived of liberty. 
Ang susi na sa preso. Ang iyo akong listahan ng ano mo, ilan niyang preso mo. Ang PDL mismo ang nagbukas ng susian pabalik ng kulungan. Saka ito ibinalik sa pulis. Ang susi na sa preso. Ang iyo akong listahan ng ano mo, ilan niyang preso mo, ilan ng uh, ano mo. Binango naman ng pulis ang isa pang lalaking nadatnang nakaupo at natutulog. Tanong ng nag-iinspeksyon na si Police Lieutenant Colonel Gender Mercado. Ayan, ang UP ba yan? Preso din, sir. Ha? Anong kaso naman yan? Habang nagtatanong ang inspektor, bigla namang pumasok ang lalaking ito. Sir, ito isang preso. Hindi ako sa oil. Anong kaso mo naman? Ha? Act of the seriousness. Ikaw, 9262. Yung isa, para natin. Isang 9262, isang para natin, isang drugs. Drugs ba ito? Women, sir. Tausi. Pero ang matindi, ang mga PDL, hindi lang nakalalabas ng rehas. Bakit kayo pa ang gumagawa ng ano ninyo? Bakit preso ang gumagawa ng ating files? So on the spot po, we chinek po natin ang mga tao doon. Uh, yung iba po, papunan ang kanila pong COP and other officers. Nandun na po sa provincial office po kasi po meron po tayong regular flag raising. So yung mga naiwan po doon ang ating in-inspect po. Particularly po yung mga naka-duty po roon. At nalaman po natin na... Ang isa po sa kanila, yun nga po, uh, actually tatlo po yung uh, uh, person under custody po na nasa labas. Uh, yung dalawa po ay sa uh, ginagawang tagalines at yung uh, isa naman po, only to find out na preso rin. And uh, yun nga, na, na ano nga natin, na bakit siya yung nandun sa computer ng ating uh, custodial officer. We can assume na ang gumagawa ng files nila sa jail o sa custody ay yung pong detainee. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Laguna Provincial Police Office at sinabing kasalukuyan ng iniimbestigahan ang insidente. Sa ngayon po is under uh, investigation pa po yan para po masampahan o maimbestigahan ang lahat po ng mga personnel na nag-allow na gamitin ng detainee o gamitin ang detainee na doon na maka-access sa mga files natin, particularly sa custodial files. Ang nakikita po natin dyan, eh, papasok po yan sa irregularity po in the performance of our duty po. At saka yung pong pagpapalabas sa ating preso po ng ano, wala pong uh, legal order. Sa 2019 Annual Accomplishment Report ng PNP, 6,162 administrative cases ang nai-report mula sa lahat ng opisina ng PNP na kinasasangkutan ng 12,657 na police personnel. 3,537 sa kanila ang naparusahan, habang mahigit isang libo naman ang nadismiss sa serbisyo. 9,513 naman ang naabswelto o di kaya'y nadismiss ang kaso. We are here in order to correct any violation or lapses not as an enemy of the PNP personnel pero guardian po nila para po maitama natin yung mga mali po natin sa trabaho. Pero ang hamon daw ngayon, kung paano mas paigtingin ang operasyon laban sa mga pasaway na pulis sa kabila ng maliit na bilang ng kanilang hanay. We are only 600 uniform personnel nationwide. Nonetheless, uh, we will conduct a regular uh, inspection po. Hindi man po lahat ma-check. Pero we will try our best na lahat po sila mapuntahan. Ngayon pong pagpasok ng 2021, our Inspector General will purchase a body cam po for all the inspectors. Kalaban ng pulis, yan ang madalas na tingin sa Internal Affairs Service. Pero sa ginagawa nilang pagbabantay sa maling gawain ng mga pulis, paraan din daw ito para ibalik ang tiwala ng publiko at itama ang kamalian sa mga inatasang pro-protekta at tagapagpatupad ng batas. Ako si Marvin Barroso, I stand for truth.
Ang ilang Pinoy frontliners sa Amerika sumabak na sa unang dose ng mass immunization laban sa COVID-19. ABS Spirit 2 reports. Ito na raw ang simula para matuldukan ang pandemya. Dahil ang mga aprobadong bakuna kontra COVID-19, itinuturok na sa mga frontliners abroad. Gumugulong na ang mass immunization sa ibang bansa at isa na rito ang Estados Unidos. Anim na taon ng nurse sa California si Adrian at isa siya sa mga unang nabigyan ng bakuna kontra COVID nito lamang December 16. We just took advantage of it kasi you'll never know what when's the next batch coming. We felt very fortunate na tsaka grateful din kasi talagang most awaited to kasi sa ibang bansa nga hindi pa ang aatan na na-access to yung prevention, yung vaccination. So we're still trying to do our job in the best of our ability kasi uh, sa ngayon lalong Lumihirap kasi ang staffing is a, uh, nauubos na rin. Bilang frontliner, doble pahirap kay Adrian ang pag-aalala ng pamilya sa California at Pilipinas dahil sa trabaho niya. Isang nurse rin ang misis ni Adrian at mayroon silang dalawang anak. Kaya't doble ang kanilang pag-iingat. We get to go home to our families. So, nandun din yung kaba na may transfer namin yung kung ano man makukuha namin sa, sa mga workplace namin. We take extra measures, lalo na pagkagaling namin sa work. We we'll make sure we disinfect uh, everything. Then, uh, we shower after work. Kaligtasan ng kanyang pamilya ang nag-udyok kay Adrian na magpabakuna. Sa so, workplace, it's the said it in the news. It's not uh, mandated. It's totally voluntary, but we made sure that we, we know the facts. We found out na we are getting the Pfizer and BioNTech uh, vaccines. Nagsimula ang mass immunization contra COVID-19 sa Estados Unidos nitong December 14. Nasa mahigit anim na ang lokasyon sa US ang kasama sa vaccination rollout ng Pfizer. Prioridad nito ang mga health workers tulad na lang ni Adrian. November 18 nang ideklarang 95% effective ang Pfizer vaccine at December 11 ang magkaroon ng emergency authorization ang Food and Drug Administration sa US. Bago mabigyan ng bakuna, binigyan muna ng vaccine fact sheet si Adrian kung saan nakasaad ang ilan sa mga posibleng side effects tulad na lamang ng headache, muscle pain, chills, joint pain at fever. Maaaring mag-cause rin umano ito ng severe allergic reaction within a few minutes to one hour matapos ang injection. This is a two-part vaccine. Meron kaming second dose uh, after 21 days. Unang araw, yung sa injection injection site lang, medyo masakit and then the day after. But none of those mga fever or pananakit ng katawan, wala naman. Binigyan naman kami ng warning na we still need to follow guidelines even after vaccinations. Sabi naman na even after you had the second uh, second dose of vaccine, it would take time for your body to produce antibody or for to improve your immune response. Sa Pilipinas, tinatayang nasa 60 to 70 million ang target mabakunahan sa loob ng tatlo hanggang limang taon. Sa klaw nito ang 60% sa population ng mga Pilipino na nasa 113 million. May sense of urgency. We needed to work on it quickly and uh... Unfortunately, hindi nga natin na pirmahan kagad. By 2022, we have enough uh, enough uh, sources of vaccine. Considering that uh, out of uh, out of 200 uh, vaccine makers, there are a lot of vaccines that can may pass the regulatory requirement over the years. Sa mahigit sham na buwan na pakikipaglaban sa COVID-19, bakuna ang inaasam na solusyon sa pagtatapos ng 2020. Na unang mamabigyan ng bakuna ang mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa. Naway huwag tayo magpakampante at mag-ingat pa rin, lalo na at kapaskuhan. Ako si Abby Espiritu, I stand for truth. Sisimula na ngayong Enero ang dry run ng face-to-face classes sa mga low-risk o modified general community quarantine areas. Suportado rin ito ng UNICEF, pero ang ilang ahensya at opisyal ng gobyerno may alinlangan sa rekomendasyon. Here's Richard Haydarian. Throughout the year, lahat tayo nahirapan. Kasama dyan, of course, ay yung mga frontliners. But another group has borne the brunt of the COVID-19-related lockdowns, restrictions, and risks. Kasama dyan, yung mga teachers, students, and of course, their parents. Earlier this month, na-approve ni Paolo Duterte yung proposal for a trial run of face-to-face classes in areas deemed having low risk pagdating sa COVID-19 infections. 
INSA proposal put forward by the Department of Education. The trial will involve quote, pilot implementation or dry run of face-to-face -face classes in select schools within areas with low COVID risk for the whole month of January 2021. Passes among reports and suggestions from regional field units, the DepEd has come with a list of up to 1,114 schools to join the dry run. But ayon naman sa DepEd, there are precautionary measures. After all, the pilot test itself will only be done under strict health and safety measures and where there is commitment for shared responsibility among DepEd, local government units, and parents. Moreover, students are not compelled to participate in the dry run and that it requires consent from parents allowing their children to join yung limited face-to-face -face classes experiment na mangyari early next year. But there's some who are supportive of this proposal. Kasama dyan, the United Nations. Some international organizations like the United Nations Children's Fund, UNICEF in the Philippines, has supported the government's plans to hold the dry run. But others are not so sure. One of them is the Asian Development Bank. Ayon sa Asian Development Bank, for instance, if the Philippine government pushes forward with the full reopening of schools in all levels nationwide for around six months, this could lead, or there's a risk that this could lead to 1,500 COVID-19 related deaths in the country. Kaya ayon sa ADB, despite this expected increase in mortality, if safeguards are going to be relaxed in the country in the coming months, quote, there is ample scope to use targeted measures to minimize the COVID-19 risks of face-to-face -face classes. Around the world, from Taiwan and South Korea, from New York, all the way to Stockholm, Different governments, different mayors, different local government units have been experimenting with ways to balance two things. Minimizing the risk of COVID-19 infections, at the same time making sure that life goes on, both in terms of overall economy and also education. If they're successful, then we can scale this up and eventually return to face-to-face -to -face classrooms by the end, hopefully, of next year, if not earlier. Ako po si Richard Hedarian. Stand with us, stand for truth. That's all for today, mga ka SFT. Please don't forget to like and follow our Facebook page for the latest updates. Ako po si Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth.